Если вот вернуться к событиям годичной давности, вы ни о чем не жалеете, если исходить из того, что делали вы тогда? Нет, я ни о чем не жалею из того, что я делал осенью 93 -го года. Вот я э, предельно прост ответил бы на этот вопрос. Главное из того, что произошло с этой осенью, связано с тем, что в России сохранена демократия. Демократия, свобода слова, они есть. С этим, что называется, спорить очень трудно. Но цена? Вот 150, вот даже сек больше. Секунду, секунду. Вот давайте подумаем, а если бы Мукашов с Буркашовым взяли Останкин, у нас была бы сохранена демократия в России? Вы можете себе представить, что вот как вы сейчас можете поговорить с Рудским, вы поговорили там не со мной, это не вопрос, а там с кем-то из моих единомышленников, если бы они были у власти? Вот я думаю, что трезвомыслящий человек такого себе представить не может. Не комментируя действия Гайдара год назад и не давая им оценки, приведу лишь цитаты из его интервью на эту тему. Крепло ощущение, что президента никто не защитит. Друзей, поддерживавших его действенно, активно, не было видно. Еще одна цитата. Решение призвать невооруженных людей на улице в те дни для меня было очень непростым, потому что риск для них был очевиден. Но достаточно было посмотреть на улицу, а также на то, что делается в силовых структурах. И решение это становилось заданным. И последняя цитата. «Вся моя взрослая семья, от 70-летнего отца до 20-летнего племянника, была там». Двоевластие в России – страшная штука. Она когда-нибудь скончалась чем-нибудь хорошим? Нет. Я работал в 92 году, я видел, что такое двоевластие. Когда каждое решение правительства немедленно аннулируется в Верховном Совете. Когда реально противостояние властей подрывает все институты государственной власти, ведет, порождает волну преступности, хаоса в стране. Это все было видно в 1992-1993. Ну, вспомните, декабрь 1992 -го года. Ельцин заключает компромисс с Верховным Советом. Кстати говоря, почему я его хорошо помню, я в результате ушел в отставку. Компромисс такой. Он меняет премьера, за это мы выходим на конституционный референдум. Разорвать это двоевластие без крови, без гражданской войны. Блестящая отставка. Совершилось. А зачем после этого выполнять свои обязательства? Референдум отменен в марте. Чему ты Конституцию новую принимать? Да Ельцин говорит, хорошо, ладно, я выношу на референдум в соответствии с решением 90-го года ту Конституцию, которую вы сами выработали, Конституционная комиссия. Нет, говорит, не надо такого, не надо выносить ничего на референдум. Хорошо, хотите вынести на референдум, вот он, доверие себе и своей антинародной политике, выносите, выносим. Ельцин делает стержнем своей программы вопрос о необходимости преодоления двоевластия и принятия новой конституции. Получает поддержку народа. Что после? Не, не разойдемся. Вот это, вы понимаете, что это ответственность. Это реальная ситуация, в которой находились органы власти России в 1993 году. Егор Тимурович, но я надеюсь, вы не будете спорить с тем, что сцена обстрела Белого дома, транслируемая CNN, была более чем безобразной. Я думаю, что вы не будете спорить, что первыми нажали на гашетку те, кто начали штурм мэрии Останкина. Я думаю, что вы не будете спорить с тем, что штурм Останкина был в высшей степени не только безобразный, а страшный для будущего человечества сцены. Я думаю, вы не будете спорить с тем, что власть обязана пресечь вооруженный мятеж. Я думаю, что вы не будете спорить с тем, что гражданская война в России была бы страшным злом, с опасным для всего человечества. И если она не состоялась, то это, по-моему, в высшей степени серьезный результат. Это отнюдь не было гарантировано третьего, когда эту войну пытались развязать. А то, что такое в истории России возможно, мы с вами, слава богу, знаем из опыта 20 века. Как только мы начинаем сами стесняться событий, сентября-октября, и говорит, да знаете, черт не знает, кто был виноват, кто прав, все, наверное, были виноваты. Мы очень рискуем в следующий раз попытаться поставить эксперимент, а что будет, если мы будем действовать похуже, менее решительно, и другая сторона все-таки прорвется к власти. Вот почитайте сейчас, скажем, последнее интервью Рудского в «Завтра». О чем он жалеет? Вы не нерешительно действовали, знаете, на парламентские методы слишком полагались. Посмотрите, что говорит там, скажем, Варенников по поводу августа 91 Говорит, нерешительно действовали, знаете, надо было порешительнее. А мы говорим, да знаете, ну, может быть, навести надо было как-то там по-другому, надо было еще посмотреть, может, если другую щеку поставить, посмотреть, а что будет, если они захватят Останкина, может, еще подождать, пока не Кремль захватит, или там сколько они еще людей положат в Москве. 
Я говорю, не дай бог, ведь ответственность на себя возьмешь, ведь страшно же. Я человек очень склонный к компромиссам. Я по натуре склонен договариваться. Договариваться можно с теми людьми, которые хотят договориться. А с теми людьми, которые договориться не хотят, договориться невозможно. Не буду с вами спорить, Егор Тимурович. Более того, в общем, мне так кажется, что я-то с вами, в общем-то, говорю на одном языке. Но все-таки вот ощущение некой аморальности вокруг всего этого остается. Ну, например, я, вот я не понимаю, почему а, повесили звезды героев и ордена за личное мужество господам Ерину, Грачеву. Я, конечно, понимаю склонность советского человека к медалькам, там, к орденкам. Это мне все понятно. Но, но в то же время... Ну ладно, здесь я... Этот вопрос, по этому вопросу я с вами спорить не буду. Вам, кстати, медаль не выдали никакую? Мне э, бог миловал. Мне бог миловал. Вот. За гражданские войны, по-моему, ордена не самые светлые. Тут я с вами согласен.